வணக்கம் இது டாக் வித் மித்ராஸ் இப்போ கோயம்புத்தூரில் மிஸ்டர் ல ரவிராஜோட பேசிகிட்டு இருக்கோம் லலித் கராச்சேத்திர உருவான கதை அவரோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் அவரை எதை இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு எப்படி தயக்கம் இல்லாமல் அவர் வந்து ஒரு காரியத்தில் இறங்கி ஹவு ஹார்ட் ஹி ஒர்க்ட் ஃபார் இட் ஒரு சகிப்புத்தன்மை எல்லாமே வந்து ஒரு த லவ் ஃபார் வாட் எவர் யூ டூ இருந்ததுனாலே போதும் அண்ட் யூ கேன் டூ தேட் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி அவரோடு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஒரு சின்ன கைத்தட்டல் கூட நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு உற்சாகமான ஒரு விஷயம் தான் அது மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனும் அந்த மாதிரி ஒரு பூஸ்ட்டோ எதுவுமே இருக்க முடியாது ஆனால் இதே இது வந்து ஹோல் நேஷனே பார்க்குற மாதிரி ஒரு நேஷ்னல் அவார்டு அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் இன்னைக்கு சாரோட நேஷ்னல் அவார்டு அண்ட் அதை பற்றின கதைகள் தான் கேட்க போகிறோம் லெட்ஸ் கோ டு திஸ் ஷோ நம்ம தொடர்ந்து ரவிராஜ் சரோடு தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவரோட நேஷ்னல் அவார்டு பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒருத்தருக்கு கைத்தட்டலே ஒரு பெரிய அவார்டுனா நேஷ்னல் அவார்டு அதை விட ஒரு பெரிய அவார்டு அதுவும் அவர் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒர்க் பண்ண ஸ்கூலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னாடி இல்லைங்க சார் நான் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்க போனது அது ஒரு பெரிய கதை எப்படின்னு கேட்டால் அப்போது எங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய வசதி இல்லை எங்கள் அப்பாவுடைய ஜாப் என்னென்னா த்ரூ அவுட்டு சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருந்தார் அதனால் வைடாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஸோ நாங்கள் எல்லாத்தையுமே எங்கள் அம்மாவை டிபெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் அது டெலகிராம் அப்போல்லாம் இப்போ வந்து மெசேஜ் வரும் ஐமெயிலு அது அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்போ எதை எடுத்தாலும் டெலகிராம் வரும் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டெல்லியில் எனக்கு அவார்டு கொடுக்குறாங்கன்ட்டு வந்துருச்சு டுவெண்ட்டி நைன்த்து எனக்கு டெலகிராம் வருது இது வந்து எயிட்டி ஃபைவ் ஏற்பாடு <laughs> 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 இப்போ மாதிரி இருந்தால் மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்போ என்னத்தை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படி இருக்கும்போது கரெக்டாக பார்த்தேன் அப்புறம் என் தங்கச்சி இருந்தாங்க அவங்க தருமபுரியில் ஹோட்டல் பெரிய ஹோட்டல் வச்சுருந்தாங்க அவர்கிட்ட தான் ஃபோன் பண்ணேன் இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி வந்திருக்கு அப்படின்னா நான் கொடுக்குறேன் ரவின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க நான் அது மூலம் என்ன பண்ணேன் கேஷ் கிடச்சதோ இல்லை நேராக தருமபுரி போனேன் வாங்கினேன் அங்கேருந்து சேலம் வந்தேன் சேலத்துக்கு தான் எங்கள் ஊரில் ட்ரெயின் கிடையாது நாமக்கல்லில் ட்ரெயின் கிடையாது சேலத்தில் ட்ரெயினை வந்து அன்ரிசர்வ்டு தான் அப்போ ஒன்று ஏறி உக்காந்தது தான் தெரியும் அது ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன் ஹைதராபாத் தாண்ட தாண்ட ஃபுல்லாக எல்லாம் கத்துறாங்க என் பொருளை காணும் அதை காணும் இதை காணும் நான் அன்ரிசர்வ்டு வேறாது ஏன்னா முன்னாடியே இருந்தால் கூட ரிசர்வ் பண்ணிட்டு போகிறேன் டெல்லிக்கு அன்ரிசர்வ்டில் போகிறதுனா எப்படி நினச்சிப்போம் எவ்வளோ நாள் ட்ராவல் ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள் அந்த அந்த ஹைதராபாத் வரைக்கும் இது அப்புறம் ஆக 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 நான் வந்து இடம் இல்லை எல்லாம் அப்படியே தள்ளிக்கிட்டே வந்துட்டாங்க பார்த்தா அந்த டாய்லெட் இருக்கு இல்லையா அந்த சந்து இருக்கும் பாருங்க அங்கேயா அந்த இடத்துல தான் உட்காந்துருந்தேன் இப்போ எல்லாம் நிறைய நம்ம இதுவும் ஏதோ பிஸ்கான அந்த இடத்துல தான் போய் உட்காந்துருந்தேன் வேற வழியே இல்லை அப்போ பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் சரி ஏதோ ஒரு இடம் நைட்டு படுத்தாகணும் இல்லை படுக்கிறதுக்கு போகல எல்லாம் இப்படி உட்காந்துருந்தாங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அந்த ஆளுங்கெல்லாம் உட்காந்துருந்தாங்க சூட் கேஸ் வைப்போம் இல்லை அந்த சேர் கடியில் அதுக்குள்ளே என் பேக் வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே போய் படித்தேன் அந்த மாதிரி படுத்து காலையில் வரைக்கும் ஆனால் பேக் அப்பப்போ முடிச்சு முடிச்சு ஏதாவது பேக் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது நான் போய் அங்கே டெல்லி ரீச் ஆகும்போது அடுத்த நாள் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு இது அவார்டு ஃபங்க்ஷன் அங்கே வந்து அவங்க என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா ப்ரெசிடென்ட்டு வாங்குறதுனால முதல் நாளே ரிஹர்சலுக்கு வரணும் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போட்டு வரணும் ஏதாவது எல்லாமே சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அங்கே நான் போய் பார்த்தா எல்லாம் அந்த கொடியெல்லாம் பயங்கரமாக அந்த இது போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க எனக்கு என்ன பண்றதே தெரியல அப்போ எப்படி அங்க போறேன்னு உங்களுக்கு லெட்டர் மட்டும் தான் நீங்க காட்டணுமா உங்களுக்கு அவார்ட் வந்திருக்குன்றது அதுதான் உங்களுக்கு அடையாளம் டெலிகிராம் டெலிகிராம் அது அதுக்கு அப்ப அந்த அந்த இது எனக்கு அப்போ அரகுரே ஹிந்தி தெரியிறது வெச்சு ஆட்டோல அப்படி வந்து விக்யான் பவன் அந்த இதுல தான் வந்து போய் அங்க இறங்கன உடனே ஜஸ்ட் லைக் பிச்சகார நாட் இருந்த அந்த டைமுக்கு ஏனா நான் குளிக்கல மூஞ்சி கிளவுல எதுவும் பண்ணல இப்ப அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் ட்ரெயின்ல இருந்து இறங்கி அப்படியே வந்தீங்களா டைம் கரெக்ட்டா இருக்கு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் எனக்கு நான் முன்னாடி அந்த போலீஸ் குதிரை இருக்கும்ல அதுல இப்படி இப்படி போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்க என்ன நான் இது உள்ள யார் நீ அப்படின்னு அவன் இந்தியில கேக்குறான் நான் அப்போ நான் வந்து இல்ல நான் அவார்டு வாங்க வந்து அவனால நம்ம முடியாது சொன்
உனக்கா அப்படிங்கிறாங்க இல்லை எனக்கு தான் என்ன காட்டுண்ணா அது இப்போ துணிக்குள்ளே எங்கேயோ அந்த இது போய் மாட்டிக்கிட்டு தேடுறேன் தேட அவன் குதிரை மேலே உட்காந்துக்கிட்டே என்ன அப்படி தேடுறான் அப்படியே டென்ஷன் பயங்கர அப்புறம் எடுத்து காட்டோன்னே சா வாங்கினது <laughs> 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 இல்லை அவங்க போஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க போலக்கு எனக்கு ரீச் ஆகலை ஏன்னா இப்போ மாதிரி இருந்தால் எல்லாமே வந்துடும் அப்போ ஒரு ஒரு கடிதம் வந்து சேரத்துக்கே டெல்லியிலேருந்து வரத்துக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் ஸோ அப்புறம் நான் வந்து அங்கே போனால் எட்டி பார்த்தா எல்லாம் கோட்டு ஷூட்டாக இருக்கிறாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்புறம் நேராக அங்கே போய் இப்போ உள்ளே போகிறதா இப்படி போகிறதான்னு பார்த்தா அங்கே ஒரு ஆஃபீஸ்ன்னு போட்டிருந்தது அதுக்குள்ளே போனால் ஒருத்தர் தான் என்ன நான் அவன் ஹிந்தியில் பேசுகிறேன் அது ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது அப்புறம் வந்து இதை காட்டின ஒன்று தான் தமிழாளா முடிஞ்சிச்சு <laughs> 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 உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு அப்படி இல்லை நான் உள்ள என்ட்ரு அவன் என் பேர் கூப்பிடுறாங்க முப்பத்தி ரெண்டாவது நம்பர் எனது அப்போ அதெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில் என்னால் மறக்க முடியாத நேரங்களாக இருந்தது அந்த டைம் அப்புறம் எப்படியோ வந்து சேர்ந்தேன் அப்போ வந்து நான் ட்ரெயினில் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு மகரேஷின் ஒரு எழுத்தாளர் ஆனந்த விடனில் கதையெல்லாம் எழுதுவார் அவர் தான் வந்து என்னுடைய ஸ்டோரியை பார்த்துட்டு நான் இதை வந்து எனக்கு ஒரு கதையில் நான் சேர்த்துறேன் ஏன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்க போகிறவங்களுக்கு எப்படி கவர்மெண்ட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் அதை எப்படி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு நான் ஆக்சுவலாக பார்த்தா கவர்மெண்ட்டில் எல்லா இதுவுமே இருக்கான் நம்ம ஃப்ளைட்லேயே போகலாமா நம்மளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவேர்னஸ் கிடையாது அதனால் அவர் வந்து எனது வந்து ஒரு ஸ்டோரியில் நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தார் அது வந்துச்சா வரலையான அதுக்கப்புறம் தெரியல அவர் எழுத்தாளரோட கரெக்டாக அந்த டைம் அதுவும் பெரிய ரைட்டர் அவர் அவரோட ட்ராவல் பண்ண ரிட்டர்ன் வரும்போது சேலம் வரைக்கும் வந்தார் அது அதெல்லாம் மறக்க முடியாது என்னுடைய நேஷனல் தருணங்கள் ஆமாங்க அதுக்கப்புறமே அவார்டு வாங்க போகும்போது எப்படி இருந்தது சார் இப்போ எல்லாமே பழகிடுச்சு எங்கே போனாலுமே அது பல அதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட அவார்டு வாங்கியாச்சாமா எல்லாத்துலேயும் ஃபேமிலியோட தான் போவேன் ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணுவோம் அப்புறம் அதே மாதிரி ப்ரெஸ் மீடியாலாம் இப்போ ரொம்ப பழகி போச்சு இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே சார் ஒரு நேஷனல் அவார்டு வாங்க வாங்க போகணுன்னா கவர்மெண்ட்டே எல்லாமே பண்ணணும் என்ன பண்ணும் பிகாஸ் தெரியாதவங்க யாராவது இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் அவார்டுக்கு பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல தொகை ஒன்று கொடுப்பாங்க நல்ல சான்றிதழ் ஒன்று கொடுப்பாங்க அப்புறம் தாமிர பத்திரம் ஒன்று கொடுப்பாங்க இது இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளைட்டு டிக்கெட் போக வர இது இல்லாட்டி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிளீம் பண்ணணும் நம்ம போயிட்டு நம்ம நம்ம இங்கேருந்து போயிடுறோம்ல அந்த இதை அங்கே கொடுத்தா அவங்க அப்படியே ரீம்பர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க நம்மளுக்கு அந்த பிரச்சனையே இல்லை இல்லை அப்புறம் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட்டுன்னு இருக்குது அதெல்லாமே அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்டில் ஸோ இவ்வளோ வசதிகள் இருக்கும்போது நம்ம வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தெரியல அது இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லை இல்லை இப்போ வந்து நிறைய அவார்டு வேறு வேறையாக ஆகிடுச்சு இப்போ இப்போ வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் அந்த பீரியடில் வேறு இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற பீரியடெல்லாம் வேறு ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு விதமான விஷயங்கள் நடந்துகிட்ருக்குது ஒவ்வொரு இப்போ கலைமாமணி அவார்டுனா அதுக்கு ஒரு மாதிரி கொடுப்பாங்க நீங்கள் பத்மஸ்ரீனா அதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது தேசிய விருதுனா அதுக்கு ஒரு இது இருக்குது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ இருக்குது 